দর্শক আমি ওমর ফারুক স্বাগত জানাচ্ছি সম্পাদকীয়তে আজকের বিষয় মেশিনে ভোট সংলাপ ও জোট আর এ নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ চেয়ারম্যান জাতীয় নির্বাচন পর্যবেক্ষক পরিষদ জানিপপ সুভাষ সিংহ রায় রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং এম এ আজিজ সিনিয়র সাংবাদিক দর্শক আপনারাও টেলিফোনে সরাসরি অংশ নিতে পারবেন এই জন্য টেলিভিশনের পর্দায় দেওয়া নম্বরে ফোন করতে হবে এছাড়া ফেসবুক অথবা এস এম এসের মাধ্যমেও আপনাদের মন্তব্য পাঠাতে পারেন আমরা আলোচনা শুরুর আগে শিরোনামগুলো দেখে আসছি সংসদ নির্বাচন ইভিএম এর ব্যবহার এখনো চূড়ান্ত নয় জানালেন সিসি পর্যালোচনার জন্য আরপিও সংশোধনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে আইন মন্ত্রণালয়ে বিএনপি না এলে নির্বাচন থেমে থাকবে না যথাসময়ই হবে বলছে আওয়ামী লীগ একতরফা নির্বাচন জনগণ প্রতিহত করবে মন্তব্য বিএনপি কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ দ্বিগুণ করে দুই লাখ টাকা নির্ধারণ মন্ত্রিসভায় শ্রম আইনের খসড়া নীতিগত খসড়া নীতিগত অনুমোদন তিন দিন ছুটির পর মাসের প্রথম কর্মদিবসে বিঘ্নিত কয়েকটি আন্ত ব্যাংকের কয়েকটি ব্যাংকের আন্ত ব্যাংক চেক ক্লিয়ারেন্স হয়রানির শিকার গ্রাহকরা এবং সড়কে মৃত্যুর মিছিল থামছেই না সোমবারও বিভিন্ন স্থানে আটজন নিহত বেপরোয়া গতি আর মহাসড়কে তিন চাকার যান চলাচলের কারণ বলছে হাইওয়ে পুলিশ আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আজকের এই আলোচনায় আমরা জানি যে গত সপ্তাহ খানেক ধরে ইভিএম এর বিতর্কে পুরো রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত এর পাশাপাশি সেপ্টেম্বর মাসে বিএনপির আন্দোলন করার যে ঘোষণা দিয়েছিল সেটিও আলোচনায় রয়েছে আলোচনায় রয়েছে তারেক রহমানের একুশে আগস্টের যে মামলা সেই মামলায় তার কি সাজা হয় এবং তার পক্ষে তাকে তার বিচার এবং তাকে বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জড়ানো হয়েছে অর্থাৎ এই তিনটি বিষয়ই কিন্তু এখন আলোচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি তারপরও বাস্তবতা হচ্ছে যে নির্বাচনের আর বেশি দেরি নেই এই মুহূর্তে এসে ইভিএমটি হঠাৎ করেই সামনে এসেছে এবং এখনো পর্যন্ত যেদিন আরপিও সংশোধনের অনুমোদন দেওয়া হয় নির্বাচন কমিশনে সেদিনও কিন্তু আমরা নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে কিন্তু কখনোই বলা হয়নি তারা একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন এবং আজও সিসি বলছেন যে তারা সিদ্ধান্ত নেননি এবং প্রধানমন্ত্রীও বলছেন যে এটা তড়িঘড়ি করে এটা চাপিয়ে দেয়া বা এটা শুরু করে দেওয়া আসলে ঠিক হবে না কিন্তু এই যদি বাস্তবতা হয় তাহলে এত যে আলোচনা সেটার পেছনে অন্য কোনো কারণ আপনি দেখতে পান কিনা প্রফেসর নাজমুল হাসান করে বললেন দেখুন প্রসঙ্গটি নতুন নয় সেই ডক্টর এটিএম শামসুল হুদা যখন নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন নির্বাচন কমিশনের সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তখন থেকে গ্র্যাজুয়ালি আপনার ওই যেটা ছবিযুক্ত ভোটার তালিকা আট মাসে অসম্ভবকে সম্ভব করে দেখাবার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ যে কৃতিত্ব অর্জন করে তার ধারাবাহিকতায় পাইলটিং শুরু হয় পরবর্তীতে এই ইভিএম মেশিনের এবং বুয়েটের কারিগরি সহায়তায় এক রকমের মডেল ডেভেলপ করে কমিশন পরবর্তীতে নানান ত্রুটি বিচ্যুতি এগুলো নিয়ে রিফাইনমেন্ট ঘটতে থাকে এবং সর্বশেষ যে ভার্সনটি দাঁড়িয়েছে এটি ফেল সেফ এবং ত্রুটিমুক্ত এবং আপনার হ্যাকিংয়ের কোনো ন্যূনতম সম্ভাবনা নেই এই রকমটি একটা সংস্করণ বা ওয়েব দেওয়া হয়েছে এবং বিএমটিএফ বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি মোটামুটি এই সংযোজনগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং যেটাকে টট ট্রেনিং অফ ট্রেনার্স দের প্রয়োজনে যেই পরিমাণ মেশিন দরকার তাও বিএমটিএফ তৈরি করে রেখেছে তো ফলে আপনি যে ত্রুটিমুক্ত বলছেন সেটা আসলে কিসের ভিত্তিতে বলছেন বলছি এই জন্যে যে প্রাথমিকভাবে যে ত্রুটিগুলো ছিল মেশিন বকডাউন করত তারপরে ওই ব্যাক আপ নিয়ে যে সমস্যাটা পাওয়ার ফেলিয়ার হলে এই যে ব্যাপারগুলো ছিল সেগুলো অল্প পয়সার মেশিন ছিল বলে ইম্প্রোভাইজ করার সুযোগটা ছিল না পরবর্তীতে এখন যে অবস্থাটায় দাঁড়িয়েছে দুই লক্ষ পাঁচ হাজারের মতো দাম পড়ছে খরচ পড়ছে একটা মেশিন পূর্ণাঙ্গ অবয়ব নিয়ে হাজির করতে এবং সেখানে আপনার যে ভার্সনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেখানে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষিত হচ্ছে এবং যিনি ভোট প্রদান করছেন তিনিই জানতে পারছেন যে কাকে তিনি ভোট দিয়েছেন 
মানে যেই মার্কায় বা প্রতীকে ভোট দিলেন পুরো স্ক্রিনে সেটা তার সামনে প্রতিভাত হবে কিন্তু কোনো পেপার ট্রেল থাকবে না বা যেটা ব্যাক আপ ওই যে হার্ড কপি যেটা তার জন্য বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে দাবিটি তোলা হয় যে তিনি যাতে একটা প্রুফ নিয়ে যেতে পারেন কাকে ভোট দিয়েছেন সেই প্রুফ আমার জানা মতে গণচীনের কমিউনিস্ট পার্টি যখন আপনার হংকংয়ে নিয়ন্ত্রণ লাভ করলো প্রথম লেজিসলেটিভ কাউন্সিল নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সুযোগ আমার হয়েছিল সেখানে কেন্দ্রীয়ভাবে পার্টির পক্ষ থেকে অনানুষ্ঠানিক বলে দেওয়া হয়েছিল পার্টির সদস্যদের যে আপনারা গোপন কক্ষে যে ব্যালটে ভোটটা দিলেন সেটা একটা ছবি আপনাদের এই সেলফোনে তুলে নিয়ে পার্টির কাছে হাজির করতে হবে ইট ওয়াজ এ স্ক্যান্ডালাস থিং আর কি ভোটের গোপনীয়তা কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজ করার কিন্তু সুযোগ নেই আমাদের পুরো ইউনিভার্সাল অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজ কালচারটাই এভাবে তৈরি তো সেই সেই জন্য এই বিষয়েও একটা সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছে সেক্ষেত্রে কি মানে এখানে মানে কোনো ধরনের ঘষা মাজা করা বা সেই সুযোগ সেই সুযোগও নেই কদাপি কিন্তু আমরা এম আজিজ আপনার কাছে আসতে চাই দাদা আপনার কাছে পরে আসবো সেটি হচ্ছে যে মির্জা ফখরুল কিন্তু প্রফেসর নাজবুল আহসান কলিমুল্লাহ যেসব কথা বলছেন তার পুরো উল্টো কথা তিনি আসলে বলছেন তিনি যে কথাগুলো বলছেন তার যদি দু একটা আমি আপনাকে পড়ে শোনাই তিনি বলছেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম বলেছেন যে ইভিএম দিয়ে ডিজিটাল কারচুপি সম্ভব তিনি তিনি সেটা বলেছেন আসলে বিএনপি কিন্তু এটা পুরোটাই কিন্তু এর বিরোধিতা করছে আপনি যদি এই বিষয়ে একটু মন্তব্য করেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি আরও কয়েকটি টেলিভিশন আগে ইভিএম বিতর্ক নিয়ে যখন আলোচনা হয়েছে আমি সেখানে অংশগ্রহণ করেছি ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে ইভিএম কোনো আধুনিক প্রযুক্তি নয় আমি ফিজিক্সের ছাত্র এবং এই ইভিএম এখন ক্ষয়িষ্ণ অর্থাৎ বিভিন্ন দেশে এটা পরিত্যক্ত হচ্ছে বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে ব্যান করা হচ্ছে ইনিশিয়ালি ইভিএম ব্যবহার করলেও বেশ কিছু এখন সারা পৃথিবী জুড়ে একশো পঁচানব্বইটা দেশ আছে সারা পৃথিবীতে এখন আমি ইন্টারনেট ঘেটে ফাইনালি যেটা পেয়েছি চোদ্দোটা দেশ ইভিএম ব্যবহার করে নয়টা দেশ অলরেডি ইভিএম ব্যবহার করত সেখান থেকে সরে আসছে কারণ ইভিএম হ্যাক করা যায় ম্যানিপুলেট করা যায় এই জন্য সরে আসছে এখন আমরা কেন এত তরি ঘড়ি করে প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশে হ্যাক করার কোনো নজির মানে স্থানীয় কিছু নির্বাচনে এটার প্রয়োগ করা হয়েছে সেখানে কি কোনো নজির দেখা গেছে যে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচন এক নয় ধরেন আমি বলি আমেরিকাতে ইভিএম ব্যবহার করা হয় অনেক স্টেটে তারপরেও আলোচনা তো হচ্ছে যে রাশিয়া এটাকে হ্যাক করেছে রেজাল্ট পাল্টাই দিছে প্রতিবেশী ভারত সেখানে ইভিএম ব্যবহার হচ্ছে এবং প্রতিবাদ হচ্ছে গত শুক্রবারে অল পার্টি নির্বাচন ইলেকশন কমিশন মিটিং করছে সেখানে আম আদমি পার্টি ইভিএম দিয়ে ডেমোনস্ট্রেট করে দেখা দেখিয়েছে যে এটা ম্যানিপুলেট করা যায় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে পৃথিবীতে যদি এক কোটির হিসাবের দেশ জনসংখ্যা ভোটার ধরি তাহলেও প্রায় একশো বিশ পঁচিশটা দেশ আছে এর মধ্যে মাত্র চোদ্দোটা দেশ ইভিএম ব্যবহার করে তো সেখানে অলরেডি বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বড় বড় দেশ এখান থেকে সরে আসছে আমাদের ভিতরে আস্থা নাই রাজনৈতিক দল স্টেক হোল্ডারের মধ্যে আস্থা নাই ম্যান বিহাইন্ড মেশিন যারা সেন্টারে থাকবে আমরা অনেক নির্বাচন হয়েছে যেখানে পুলিং অফিসার পুলিং এজেন্ট থেকে শুরু করে ভোট স্ট্যাম্পিং করেছে তাদের হাতে যখন মেশিন থাকবে সেই মেশিন কি হবে সফটওয়্যার কে হ্যান্ডেল করবে কে দিবে কে একটু করে দেখভাল করবে আমি তো নির্ভর করব অবশ্যই প্রশাসনের উপরে কারণ প্রশাসনের অর্থাৎ ইলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে যারা কাজ করবে তারা তাদের উপরেও আস্থা নাই দুই নম্বর হচ্ছে ট্রেন্ড ম্যান পাওয়ার এত দ্রুত নাই তৃতীয়ত আমাদের দেশে এইটটি পারসেন্ট লোক গ্রামে বাস করে সাধারণ লোক তারাও তো অভ্যস্ত হতে হবে আপনি পাইলট বেসিসে যদি সব লোকাল গভর্নমেন্টে ইউজ করতেন তাহলে কিন্তু এটা অভ্যস্ত হয়ে যেত এখন অভ্যস্ত না ন্যাশনাল নির্বাচন নিয়ে এত আপনার মার মার কাট কাট অবস্থা যেখানে একে অপরকে কোনোভাবে বিশ্বাস করছে না সেখানে আপনি এই ইভিএম ঢুকিয়ে দেওয়ার কারণটা কি এই স্বাভাবিক প্রশ্ন দ্বিতীয়ত সবচেয়ে বড় কথা আমি আরো বলছি 
আমি এখানে জানি তিনি ইলেকশন মনিটর করে আমি ওনার কাছে প্রশ্ন করি উনি আবার ভিসিও একটা প্রজেক্ট অনুমোদন হয় নাই ইলেকশন কমিশনের রোড ম্যাপে নাই একনেকে পাস হয় নাই ক্রয় কমিটিতে যায় নাই ল হয় নাই ইভিএম কেনার অলরেডি আপনার ইয়া খুলে ফেলা হয়েছে আট প্রায় আটশো কোটি টাকার আপনার কি বলে লোন পত্র না কি বলে লেটার অফ ক্রেডিট খুলে ফেলা হয়েছে এই যে এটা তাহলে নিশ্চয়ই কোনো জায়গার থেকে ইন্টিমেশন পেয়েই তো ব্যাংক এটা খুলেছে সে কে সে কে আজকে আপনার নির্বাচন চিফ ইলেকশন কমিশনার দুটো কথা বলেছে আপনার বক্তৃতায় এক সরকার আর পার্লামেন্ট চাইলে ইভিএম ব্যবহার হবে আমরা তো জানি ইলেকশন কমিশন স্বাধীন সরকার চাইলে পার্লামেন্ট তো একই কথা সরকার এখনকার যে পার্লামেন্ট তার মানে সরকার চাইলে উনি করবেন উনি করবেন না দ্বিতীয়ত ইভিএম এর টাকা এটা ইলেকশন কমিশন কাছে আসবে না এটা অর্থ মন্ত্রণালয় হ্যান্ডেল করবে তো ইলেকশন কমিশন কোথায় কোন সমস্যা নাই এই নাই সেই নাই উনি জানলেন কি করে আমি বলছি এইটা আপনি যেভাবে চাইবেন সেইভাবেই দিবে এবং চীন থেকে আপনি আসতেছেন নিয়ে আসতেছেন হংকং থেকে নিয়ে আসতেছেন আমার কথা আইন নাই কিচ্ছু নাই আপনি এই টাকাগুলোর লেটার অফ ক্রেডিট খুললেন কি করে এই টাকার দায়িত্ব কে নিবে ইলেকশন কমিশনকে নিতে হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট তো আবার সরকার না চাইলে হবে এটা কেমন কথা উনি চান কি না ইলেকশন কমিশন চান না অর্থ ইলেকশন কমিশনের কাছে আসবে না ইলেকশন কমিশনের অর্থ অর্থ মন্ত্রণালয় হ্যান্ডেল করবে এটা নিয়ে উনি আজকে বলেছেন তাহলে ইলেকশন কমিশন কোথায় সেই ইলেকশন কমিশন এই ইভিএম সঠিকভাবে হ্যান্ডেল করতে পারবে এই আস্থাটা তো রাখা মুশকিল কারণ উনি তো ইলেকশন কমিশন তো নিজে কাজ করেন না ওনাকে দিয়ে কাজ করানো হয় উনি উনি একবার অনেক আগে একবার বলেছিল যে নির্দেশ আসলে ইভিএম ব্যবহার করা হবে কোথার থেকে নির্দেশ আসবে ইলেকশন কমিশনের কাছে এগুলো তো বলেছে তো সুতরাং সব মিলে আমার বক্তব্য হচ্ছে এটা এক ধরনের অফসেলেট প্রযুক্তি অনেক উন্নত দেশ আমার কাছে নামও আছে বিট্টুকে নিয়ে আসছি বেরিয়ে গেছে সুতরাং এই অফসেলেট প্রযুক্তি আমাদের দেশে যেখানে বিশ্বাস নাই আলাদা <laughs> আমাদের দেশের গ্রামের লোক টিপসই দিতে পারে না মেশিনে দিবে কি করে এটাও একটা প্রশ্ন এটাকে আপনি বায়ু আছে বাতি জ্বালাই নিবেন সেটা ভিন্ন কথা সেটা ভিন্ন কথা আমাদের জার্নালিজমে যখন কম্পিউটার আসে অনেক সিনিয়র সাংবাদিক চাকরিও ছাড়ছে দু একটা এমন এখন সবাই রক্ত হয়েছে তো সময় দিতে হবে সব মিলে তারপরেও বলছি এই অফসলেট প্রযুক্তি নিয়ে এত মাতামাতিটার প্রয়োজন নাই আমি শেষ কথাই বলবো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে এটা চাপিয়ে দেওয়া হবে না সকল স্টেক হোল্ডার যদি একমত হয় তাহলে ব্যবহার করবে আর না হলে এই প্রোগ্রামে যাওয়ার দরকার নেই যতক্ষণ পর্যন্ত স্টেক হোল্ডারের ভিতরে আস্থা না আসে এবং ম্যান বিহাইন্ড মেশিন তারা যতক্ষণ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য না হয় এবং ট্রেন্ড না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই মেশিন প্রপারলি ফাংশন করবে না এবং এই ইলেকশন প্রশ্নবিদ্ধ হতে বাধ্য জি একজন দর্শক অপেক্ষা করছেন তারপরে দাদা আপনার কাছে আসবো দর্শক আপনার পরিচয় দিয়ে প্রশ্ন করুন জি আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমি মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম অ্যাডভোকেট মানিকগঞ্জ থেকে বলছি জি আমার প্রশ্ন হলো গতকালকে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেছেন যে তৈরি গড়ে করে মানুষের মাঝে ইভিএম চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না তাহলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ইভিএম এর ব্যবহার করা সঠিক হবে কিনা বর্তমান নির্বাচন নির্বাচনে যে এটাই মূলত এতক্ষণ পর্যন্ত যে দুই যুগ আলোচক তারা আলোচনা করেছেন আমি এখন সুভাষ সিংহ রায় আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন তারপরে হচ্ছে সরকার প্রধান দুজনের বক্তব্য থেকেই এখনো পর্যন্ত কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে যেটা এটা আসলে এখনো সিদ্ধান্ত হয় নাই তাহলে নির্বাচনের এই চার মাস আগে যে এই ইস্যুটা নিয়ে এত আলোচনা এটাকে মানে অন্য কোন উদ্দেশ্য বা রাজনৈতিক আলোচনার উত্তাপ ছড়ানোর জন্যই কি এই বিষয়টাকে এখানে সামনে আনা হয়েছে যদিও প্রসঙ্গটা একটু অন্য তারপরে আমি একটু উল্লেখ করি আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন যখন জেমির উদ্দিন সিরকার স্পিকার ছিলেন তিনি তার বিরোধী দলের নেত্রীর বক্তৃতার সময় তিনি বাহাত্তর বার তিনি তার মাইক বন্ধ করে দিয়েছিলেন আর বেগম খালেদা জিয়া বিরোধী দলের নেত্রী হিসেবে সর্বশেষ যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেটা দুই ঘন্টা বত্রিশ মিনিট মাঝে একবারও তাকে বলা হয়নি যে আপনার বক্তৃতা সংক্ষেপ করুন তো ওই রকম একটা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি বেগম খালেদা জিয়া আর আজকের টক শোতেও সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এম এ আজিজ তিনি এক পর্যায়ে এক পর্যায়ে মনে হলো যে তিনি একেবারে কথা শেষ করে আবার নতুন কথা শুরু করেছেন উনি ফিজিক্সের ছাত্র ছিলেন আমিও বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম ওষুধ বিজ্ঞানের ছাত্র ফার্মেসির তা আমার যে কথাগুলো ওনার বক্তৃতার প্রেক্ষাপটে যেটা আসলো যে আপনি বলছেন যে বাংলাদেশের প্রথম বললেন যে এটা খুবই জনপ্রিয় একটি শব্দ হ্যাকিং হবে এটা কিন্তু বিএনপি সব নেতারাই বলে যেখানে ইন্টারনেট সংযোগ নাই সেখানে হ্যাকিং কি করে হয় এটা কিন্তু মানুষের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আর বিশেষ করে বিএনপির কথা আমি বলবো যদিও বিএনপির কেউ এখানে উপস্থিত নাই কেন আজিজ ভাই তো আর পুরোটা বিএনপির প্রতিনিধিত্ব করে না সুযোগ দেওয়া হয়েছিল যেটা সি যে আছে সেখানে তারা বলেছে বেগম খালদা জিয়ার বক্তৃতা ছিল কোর্ট আন্ড কোর্ট তিনি বলেছিলেন আমাদের সমস্ত তথ্য বাইরে পাচার হয়ে যাবে নেননি মাঝখানে আর একটি পাঁচ বছরের ক্ষমতা গেছে আর একটি দল আবার যখন ক্ষমতা এসছে তখন তারাই আবার সংযোগ নিয়েছে টাকা খরচ করে তখন কিন্তু বিন বিনা খরচে নেওয়ার কথা ছিল তার মানে কি নতুন কোনো বিষয় কিন্তু মানতে রাজি না এটা কিন্তু একটা আত্মহনন মনস্কতা আপনি আজকে বলছেন যে মানুষের আস্থা ইভিএম হবে কি হবে না সেই বিতর্ক নিয়ে এখন বিতর্ক না করে শুধু এই বিজ্ঞান নিয়ে আমি কথা বলতে চাই আপনি এটিএম মেশিন বাংলাদেশের কত শতাংশ মানুষ এটিএম ব্যবহার করে আমরা যেটাকে অটোমেটেড টেলার মেশিন বলি মানুষ এখন চেক সিস্টেমের থেকে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এটিএম মেশিন থেকে আপনি কোনো গণমাধ্যমে খুব বেশি কি সংবাদ আমরা এসেছে এই এটিএম ব্যবহারের হওয়ার পর থেকে যে এখানে কোনো হ্যাকিং হয়েছে জালিয়াতি হয়েছে খুব বেশি হয়নি হয়েছে খুব বেশি হয়নি এই যে ব্যাপারগুলো এগুলো কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বিজ্ঞানকে আপনার মেনে নিতে হবে আর যদি সংস্কারের বিষয়টি বলেন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুই হাজার ছয় সালে দুই হাজার ছয় সালে যে নির্বাচন কমিশনের যে সংস্কারের যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রথমে এগারো দল পরে চোদ্দ দল গণফোরাম এবং কমিউনিস্ট পার্টি যোগ হতে যে চোদ্দ দলের যে ধারাবাহিক যে কর্মসূচি প্রথমে বত্রিশ দফা তার পরবর্তী তেইশ দফা যে সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সেই সংস্কার প্রস্তাবে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় ছিল তখন কিন্তু বিরোধী দলে এখানে কিন্তু শেখ হাসিনা এবং খালদা জিয়ার মধ্যে পার্থক্য তখন তিনি বিরোধী দলে তখন তিনি বলছেন ইভিএম পদ্ধতি চালু করতে হবে কোর্ট আন্ড কোর্ট বলছি আপনি এখন বিরোধী দলা থেকে শেখ হাসিনা যদি আস্থা রাখতে পারে ইভিএম এর উপরে আজকের বিএনপি বিরোধী দলা থেকে আস্থা রাখতে পারছে না এটাই হচ্ছে সংকটের জায়গাটি এই যে বিখ্যাত একজন পণ্ডিত ব্যক্তি আশিস নন্দী ভারতের বাঙালি পণ্ডিত তিনি একটা লেখায় উল্লেখ করছেন এটাকে এই জাতীয় বিষয়কে বলা হয় সাইকো অ্যানালাইটিক পলিটিক্যাল সাইকোলজি এই সাইকো অ্যানালাইটিক পলিটিক্যাল সাইকোলজির জায়গায় থেকে বিএনপি থেকে সরিয়ে আনা খুব মুশকিল এখন আজিজ ভাইকে সরিয়ে আনা যায় কিনা এই চেষ্টা চেষ্টা করেন একটু করি তিনি এই যে বলছেন যে সারা পৃথিবীতে সারা পৃথিবীতে ইভিএম আস্তে আস্তে উঠে আসছে 
এটা যেমন বলেছেন আমি আবার যদি বলি ইভিএম এর বাস্তবতা সেখানেই যে সারা পৃথিবীতে যে নির্বাচন নিয়ে যে জনমত যে জড়িত হয়েছে আন্তর্জাতিক আপনি গুগল সে সার্চ করলে দেখবেন পারসেপশন ইলেকটোরাল ইন্টিগ্রিটি এটা স্যার খুব ভালো বলতে পারবেন এই পারসেপশন ইলেকটোরাল ইন্টিগ্রিটির যে র‍্যাংকিং করেছে সারা পৃথিবীতে দুই বছর ব্যাপী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পার্লামেন্ট নির্বাচন লোকাল गवर्नमेंट নির্বাচন নিয়ে যে র‍্যাংকিং করেছে সেই র‍্যাংকিং এর যে শীর্ষ যে 10টি দেশ খুব ভালো নির্বাচন হয়েছে আর খুব খারাপ নির্বাচন হয়েছে যে 10টি সেই র‍্যাংকিং এর মধ্যে খুব ভালো নির্বাচন যে কোনটা হয়েছে তার মধ্যে 6টা হয়েছে ইভিএম পদ্ধতিতে এবং তার ভিতরে এক নম্বর হলো জার্মানি যে জার্মানি এটা পরিত্যক্ত আমি এটা পরিত্যক্ত আমি আমি আপনার আপনাদের বলি উন্নত প্রযুক্তি যখন দেশ যখন যায় তখন তখন আরো উন্নত পদ্ধতির দিকে যায় এবং তাদের যে আস্থার জায়গাটি তখন তারা অন্য আরেকটা কিছু বেছে নেয় কিন্তু আমার যে শুরু করার জায়গাটি সেই শুরু করার জায়গাটি যখন আমি তো উল্লেখ করলামই যে শেখ হাসিনা যখন সংস্কার প্রস্তাবনে তিনি এই যে 1 কোটি 44 লক্ষ ভোটার ভোয়া ভোটার সেটা বাতিলের আন্দোলন করেন তিনি যে স্বচ্ছ ব্যালট ব্যাক্সের কথা বলেন সেটা যদিও বাস্তবায়িত হয়েছে পরবর্তীতে এবং তার আন্দোলনে ফসল এবং আজকে যে সবিযুক্ত ভোটার তালিকা সেটাও শেখ হাসিনার আন্দোলনে ফসল আপনার কথা যদি মেনেও নেওয়া হয় যে ইভিএম প্রযুক্তি নির্ভুল বা সেটা হচ্ছে অত্যাধুনিক তারপরেও কি আপনি মনে করেন কিনা যে সবগুলো রাজনৈতিক দলগুলো সম্মতি ছাড়া এবং ভোটারদেরকে তৈরি করা ছাড়া যেটা বলা হচ্ছে সেই জন্য আসলে প্রস্তুত কিনা এই প্রযুক্তির যে প্রয়োগের সেটা প্রস্তুত আপনি মনে করেন কিনা আমি বাংলাদেশে যে মানুষ যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করছে হাতে হাতে মোবাইল এই আজিজ ভাই আর আমি যদি এই অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে হাতাহাতি করি সামনে আপনি দেখবেন একেবারে ফেসবুকে আপলোড হয়ে গেছে দেখা যাবে যিনি আপলোড করেছেন তিনি ক্লাস 7 পাস ও সামনে দিয়ে যাচ্ছেন রিকশালাও আপলোড করছেন প্রযুক্তি সক্ষমতা বাংলাদেশের অসাধারণ এবং এটা খারাপ কাজে ব্যবহার হচ্ছে অনেক সেটাও আমরা মানছি কিন্তু প্রযুক্তি সক্ষমতা আরেকটি ব্যাপার যে সবাইকে আস্থায় নেওয়া সব সময় কিন্তু ভালো জিনিস বিশেষ করে যেটা পরিবর্তন করে বিপ্লব ঘটায় আপনি দেখেন যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখন তিনি যখন বিধবা বিবাহ জন্য যিনি যখন লড়াই শুরু করলেন ওই ব্রিটিশ সরকারের কাছে যে আবেদনটি জমা দিয়েছিলেন মাত্র ছিলেন চৌত্রিশ জন মাত্র চৌত্রিশ জন আর চার এগারো বারো দিন পরে যে তার বিরুদ্ধে যেটা পড়েছিল তৎকালীন সুশীল সমাজ ব্রাহ্মণবাদীদের সমাজের সেটা ছিল চৌত্রিশ হাজার অতএব ওই অল্প সংখ্যক মানুষের সেই যে লড়াইটা সেটা যদি বাস্তবায়িত ব্রিটিশ সরকার না করতেন তাহলে এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের এই বিপ্লবের এই ঘটনাটি বিপ্লবিক পরিবর্তনটি না করতেন তাহলে আজকে আমরা কিভাবে এটা চিহ্নিত করতাম সব সময় সব ভালো কিছু একেবারে জনসমর্থিত হয় না এটা আপনাকে মেনে নিতে হবে তারপরেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকাল সাংবাদিক সম্মেলনে স্পষ্ট করে বলেছেন এটা একেবারে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে হঠাৎ করে কিংবা তরি করি করে এটা কোনো কার্যকরী করার সুযোগ নেই এটা তো স্পষ্ট করেছেন আরেকটি ব্যাপার বলেছেন যে আজিজ ভাই আজিজ ভাই তো অনেক কোনো প্রসঙ্গ তুলেছেন একটি প্রসঙ্গ তুলেছেন যে আগে কেন এল সি খোলা হয়েছে কিংবা আগে কেন এটা নিয়ে তাড়াহুড়ো করছেন আগে পরের ব্যাপারটা সেটা তো নির্বাচন কমিশন জবাব দেবে আমরা এই দুইজন কিংবা উনিও কেউ এর জবাব দেওয়ার ব্যক্তি না কিন্তু একটা বিষয় বলি আপনি যখন সৈরাচারী এর সাথকে ঘটনার জন্য যখন আমরা সব মানুষ এক ঐক্যবদ্ধ হলো সব দলটি তা সংবিধান সংশোধন না করে আপনি বিচারপতি শাহাবুদ্দিন আহমেদকে আমরা অস্থায়ী সরকারে প্রদান করলাম কি করে আমরা তো এটা রেখেই দিয়েছিলাম যে পরবর্তীতে সংবিধান সংশোধন করার পরে এটা জাস্টিফাই হবে এটা তো গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায় এরকম অনেক বিষয় কিন্তু থাকে বিচারপতি সত্তার তার তার সময় তিনি যখন মধ্যভাবনে সাংবাদিকতায় বিচারপতি সত্তার উপরাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছেন সেটা কি আগে সংশোধন করেছেন না পরে সংশোধন করেছেন পরে সংশোধন হয়েছে কেননা একজন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় নির্বাচন করেছেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন লাভজনক পদে লাভজনক পদে থেকে আবার জিয়াউর রহমান সাহেব তিনি রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেছেন स्वाधीन सार्वभौमान अतः से सरकार मिलिए फलार नहींचन कमिशन कथार वाक्य गठने तरह असतर्कता निर्देश 
কিংবা কি এই ব্যাপার নিয়ে খুঁটিনাটি নিয়ে আলাপ করা যেতে পারে লম্বা করে বক্তৃতা দিতে পারে নাজিদ ভাই কিন্তু বাস্তবতাটা এটাই নতুন প্রযুক্তি আপনাকে মেনে নিতে হবে নতুন প্রযুক্তির সাথে আপনাকে সেই মানুষের স্বাচ্ছন্দ আপনাকে দিতে হবে আপনি আজকে আমি একটু সারের কাছে যাই দাদা দাদা আপনার কাছে আমি আবারো আসব আজকে সি সি যেই বক্তব্য দিয়েছেন সেখানে যে মানে এটা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ছিল এই বিষয়ই সেখানে কিন্তু তিনি যে অনেক অনেকগুলো বিষয় কিন্তু তিনি মেনেই নিয়েছেন যে এখনো পর্যন্ত যেসব কথা উঠছে সেটি কথা ওঠারই কথা তারপর হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলো যে সমালোচনা করছে সেগুলিও করারই কথা কারণ আর হচ্ছে এটার প্রয়োগ নিয়ে যেসব কথা সেগুলিও করার কথা কারণ হচ্ছে তারা এগুলি প্রচার ওভাবে করতে পারে না আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই প্রচার না করেই এইটাকে সামনে এনে এই বিতর্ক উস্কে দিয়ে মানে নির্বাচন কমিশন নিজের যে গ্রহণযোগ্যতা বা নিজের উপর যে আস্থা সেই আস্থার জায়গাটাকে প্রশ্ন তোলার একটা জায়গা তৈরি করে দিল কিনা এবং সেটা কি তারা এড়াতে পারতেন কিনা দেখুন আমাদের সবচেয়ে বড় সংকটের জায়গাটা হচ্ছে অ্যাডহক সংস্কৃতি আমাদের বড় একটা নির্বাচন যে ঘনিয়ে আসে আমরা সবাই লাফিয়ে ঝাফিয়ে চেষ্টা করি ওই নির্বাচনটাকে অ্যাজ ইফ দ্যাট ইজ দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড কিন্তু লং টার্ম অনেকগুলো ইস্যুজ আছে যেগুলো আমরা অ্যাড্রেস করা থেকে বিরত থাকি ফলে প্রতিবারই এই সংকটের মধ্যেই আমরা ঘুরপাক খেতে থাকি ফাদার ফার্স্ট টাইম কমিশন লং টার্ম একটা বিষয় বড় নির্বাচনের আগে মাথা ঘামাচ্ছে সেই জন্যই কমিশনকে বিশেষ করে সাধুবাদ দেওয়া দরকার এবং তারা যে কাজটি শুরু করেছেন তাদের এক্তিয়ারে যেটা পরে প্রাথমিক কাজ সেটাই করছেন যে অর্থাৎ আর পিও সংশোধনের জন্য উদ্যোগ নিয়ে প্রস্তাবনা পাঠিয়েছেন মাত্র এবং তারপর তার ব্যাখ্যায় যখন এটা নিয়ে হইচই শুরু হয়ে গেল তারা তাদের এক ধরনের বক্তব্য হাজির করে ব্যাখ্যা করে বলছেন যে যত রকম সমালোচনা হচ্ছে তারা কিন্তু ওয়েলকাম করছেন এটাতে দোষের কিছু দেখছেন না দে আর হ্যাপি মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনার কিন্তু তাই বলেছেন তার ব্রিফিংয়ে এবং অংশীজনদের কথা বলেছেন যে অংশীজনদের বাদ দিয়ে এড়িয়ে তিনি এটি কার্যকর করার চেষ্টা করবেন না মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার যে প্রেস ব্রিফিংটা করলেন বিমস্টেক থেকে ফিরে সেখানেও কিন্তু এই কথাটি তিনি বলেছেন যে এটা চাপিয়ে দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সবাইকে অনবোর্ড নিয়েই অগ্রসর হতে চান এবং তার এই যে চিন্তা মহৎ চিন্তাটি কিন্তু আজকের নয় বহুদিন আগে সেই ডক্টর হুদা যখন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছিলেন তখনই কিন্তু তিনি ঘোষণা করে বলেছিলেন যে জি পরিষ্কার এতে মানে সুভাষ যে কথাটি বলেছেন ইতিহাস নির্ভর কথা মানে মন গড়া কোনো কথা তিনি কিন্তু এখানে প্রযুক্ত করে দিচ্ছেন না যদি করতেন আমি প্রতিবাদ করতাম কারণ বিষয়টা পরিষ্কার মনে আছে আর এই যে প্রস্তুতিমূলক যে কাজটা সেটা আপনার হাতে কলমে মাঠে কিন্তু এটা স্থানীয় সরকার পরিষদের বা বিভিন্ন যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলো ডেফিনেটলি নির্বাচন হচ্ছে তো ইউনিভার্সাল অ্যাডাল ফ্র্যাঞ্চাইজের ভিত্তিতে নির্বাচন হচ্ছে এবং নির্বাচন কমিশনের পৌরোহিত্যে হচ্ছে যদিও স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের ফরমাইসি কাজ এক অর্থে কিন্তু তারা তো এটা এন্তেজাম করছে তো করতে গিয়ে পাইলটিং কিন্তু পরিষ্কার যত রকম দফায় যত রকম করা যায় তারা সব রকম করে দেখেছেন আমার নাম সাইফুল ইসলাম আমি ময়মনসিংহ থেকে কথা বলছি জি জি বলুন জি আমি তো আজি সাহেবের কথার প্রেক্ষিতে বলছি যে উনি বললেন সারা পৃথিবী বহু দেশ ইভিএম মেশিন বন্ধ করে দিচ্ছে মানে ওনারা বেরিয়ে আসছেন ইভিএম ব্যবহার থেকে তো আমার ই হলো সারা পৃথিবীর যে সব দেশে ইভিএম বন্ধ করে দিচ্ছে বা এখন পরিত্যাগ করছে তারা কি স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে ইভিএম ব্যবহার করছে আমাদের বাংলাদেশে বর্তমান ইভিএম এর প্রযুক্তি হলো স্মার্ট কার্ডের মাধ্যমে স্মার্ট কার্ড পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে ব্যবহার হয় নাই আর এখানে ইভিএম এর ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা কোথায় আপনার এই যে দূর প্রসারী কিছু বিষয় যেটা নিয়ে কমিশন মাথা ঘামাচ্ছে সেই ব্যাপারে কমিশনকে উৎসাহিত করা উচিত সবাইকে 
সেই ক্ষেত্রে আপনার মানে ফুল কমিশনও তো আসলে উনি ওনারা কনভিন্স করেন না বলেই মনে হচ্ছে কারণ একজন সেখানে দেখুন আমরা রিসেন্ট দিকে বলবো উনি বলছেন যে দিনের পর দিন রোড ম্যাপ হয়েছে সেখানে রুল ছিল না একদিন একদিকে আমরা গণতন্ত্রের কথা বলবো গণতান্ত্রিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে অবস্থান বসে তো হতে পারে না সবাইকে সহমত কেন পোষণ করতে হবে এটা তো কমিউনিস্ট শাসন আরোপ করার চেষ্টা আমরা করছি না একদল এক নেতা সেরকমের কোনো জিগিরও তোলা হচ্ছে না বহু বচনিক সমাজ না না ডিফেন্ট না বহু বচনিক সমাজ এবং এটা তো আমরা যে একটা ইলিবারেল স্টেট অফ ডেমোক্রেসি থেকে একটা ম্যাচিওর ডেমোক্রেসির পথে অনেক দূর যে অগ্রসর হয়েছে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কমিশনের এই দ্বিমত সারফেস করার মধ্য দিয়ে আমি তো ডেফিনেটলি আপনার স্যালুট জানাবো আমাদের মাহবুব তালুকদার সাহেবকে যে তিনি শুধুমাত্র আপনার নোট অফ ডিসিম দিয়ে খান্ত হননি সংসদীয় রীতি মেনে তিনি কিন্তু ওয়ার্কআউট করেছেন এবং বেরিয়ে এসে তার যে বক্তব্য সেটা ভাবে হাজির করে গণমাধ্যমের সঙ্গে শেয়ার করেছেন এবং একবার না এর আগেও তিনি আরেকবার ডিসিস করেছিলেন এবং বলেছেন প্রয়োজনে একশো বার নোট অফ ডিসেম দেবো তারপরেও যদি না হয় তাহলে আমি চেয়ার ছেড়ে চলে যাব পরিষ্কার করে একবার ঝেড়ে কেসে বলে দিয়েছেন কোন আরাল আবডালের আশ্রয় নেননি এবং আমাদের মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারও যথেষ্ট শিষ্টাচার বজায় রেখে তার অন্য তিন সহকর্মী যারা তার সঙ্গে সহমত পোষণ করেন তার সচিবকে পাশে রেখে তিনি কিন্তু প্রেসকে ব্রিফ করছেন এবং বলার সময় বলেছেন মাননীয় একজন নির্বাচন কমিশনার তিনি আমাদের সঙ্গে একমত হতে পারেননি শ্রদ্ধার কি বলেছেন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কিন্তু করেননি তার যে ডিউ রেসপেক্টটা সেটা প্রদান করেছেন ডেফিনেটলি দুই পক্ষই কিন্তু একটা শিষ্টাচার বজায় রেখে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি মেনে তাদের মত প্রকাশ করেছেন এটিই তো গণতন্ত্র এটি তো গণতন্ত্রের বিউটি জি আমি আজিজ ভাই আপনার কাছে আসতে চাই সেটি হচ্ছে যে এই সাম্প্রতিক সময়ে যত বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে এর ভিতরে একটি হচ্ছে যে বিএনপির যে আন্দোলনের ঘোষণা সেটি তারা বলছিলেন যে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানের পর থেকে বেগম জিয়াকে মুক্ত করা সহায়ক সরকারের দাবি যে তাদের দীর্ঘদিনের দাবি সেটি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তারা আন্দোলন নাম নামবেন তো আপনার কি মনে হচ্ছে মানে কোনো সেই ধরনের কোনো আলামত কি দেখা যাচ্ছে বিএনপি সেই ধরনের কোনো মানে জোরালো আন্দোলন তারা করতে পারবে প্রধানমন্ত্রী গতকাল বলেছেন যে দাওয়া তো দেব না আবার হচ্ছে বাধাও দেব না পারলে আন্দোলন আন্দোলন চাইলে আন্দোলন করতে পারে না ঠিক আছে প্রধানমন্ত্রী খুব কাটছাট অনেকগুলো কথা বলে দিছে যেখানে কোনো ইন্টারপ্রিটেশনের সুযোগ নাই যেমন ইলেকশন কেউ ঠেকাতে পারবে না ইলেকশন হবে ইলেকশন ঠেকাতে পারবে না কারোর দাওয়াত দেব না পারলে আন্দোলন করে আদায় করুক এসব কোনো বৈঠক হবে না এসব ক্লিয়ার কাট কথা বলে দিয়ে আমার বক্তব্য হচ্ছে বহুদলীয় গণতন্ত্রে শেষ কথা বলে কিছু নাই রাজনীতিবিদরে বলে সুতরাং এটাই শেষ কথা আমি ভেবে নিচ্ছে না সময় আছে অ্যাটলিস্ট শিডিউল মনে হচ্ছে যে শেষ কথা বলছেন না উনি বলছেন যে আন্দোলন করেন আদায় করেন সেই সেই জায়গায় প্রশ্ন যে সেই আদায়ের বা সেই লক্ষণ আপনি বিএনপির ভেতরে দেখতে সেটাও তো সেটাও তো আমি বলছি যে বহুদলীয় যে দেশে বড় বড় দেশে ডেমোক্রেটিক দেশ সেই দেশে তো এইটা বলে না যে সব সময় ঠ্যাক দিয়ে সরকারকে সব আদায় করতে হবে এমনটাও তো না একজন একটা দাবি করল সেটা যুক্তি হলে সেটাও তো বিশ্বে আছে দেশ মানে গণতান্ত্রিক দেশে এটা কথা না কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে দাবি আদায় হ্যাঁ বিএনপি কেস কানেকশান গুম খুন ইত্যাদি ইত্যাদি থ্রেট এবং সারা দেশে যে একটা ভীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে এবং রাজনীতি চলে গেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে রাজনীতি এখন রাজনীতিবিদের প্রতিপক্ষ রাজনীতিবিদ নেই আগের রাজনীতি পরিবর্তন হয়ে গেছে এখন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী নির্ভর রাজনীতি হয়ে গেছে তো সুতরাং তারা তো অবশ্যই দুর্বল হয়েছে আন্দোলন করতে পারছে না তবে শিডিউল দেওয়ার পরে এবং সরকার কি ফর্মে হয় অবশ্যই সরকার তো ছোটোখাটো হবে অবশ্যই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ সরকারের কমে আসবে সেখানে দেখবেন এই আমলা আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রশাসন এদের ভিতরেও কিন্তু একটা ডুয়েলিং সিচুয়েশন আসবে সুতরাং বিএনপি বলেন আর অপোজিশন বলেন শিডিউল দেওয়ার পরে যদি আন্দোলন করতে না পারে হ্যাঁ তাহলে তাদের তো চুরি পরে বাসার ভিতরে থাকতে হবে রাজনীতি করার প্রয়োজন পড়বে না কারণ এখানে যে জায়গায় চলে গেছে সরকারি পক্ষ এবং অপোজিশন পক্ষ ডু আর ডাই সিচুয়েশনে চলে গেছে সরকার থেকে নামতে রাজি না সরকার এবং বিরোধী দলকে এনিওয়ে সরকারে যেতে হবে ডু আর ডাই সিচুয়েশনে সরকার বলছে নির্বাচনে যদি তারা হারে এটা কথার কথায় পরিবেশ বলে বাস্তবতা বলে পারসেপশন বলে নির্বাচনে এনিওয়ে সরকারকে ক্ষমতায় আসতে হবে এটাই মানুষ বোঝে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না সে যেমনে পারে হেমনে আইব 
এই হলো সাধারণ লোকের পারসেপশন এখন যদি অঙ্ক করে বুঝাইতে বলেন সেটা তো আমি পারবো না আমি পারসেপশন থেকেই বলবো আর বিরোধী দল মনে করে কারণ জরিপ তো আপনারা করবেন মিডিয়া করবেন এটা তো হচ্ছে না সবসময় এই জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার জরিপ বলছি আমি যে এখন যে দেশের সিচুয়েশন তাতে করে ধরেন এবারে যদি এই যে ধরেন আমাদের বর্ষিয়ান নেতা তোফায়াল আহমেদ আজকে বলছে যে ইলেকশনে যদি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী না হয় এবং এই দল যদি ক্ষমতায় না যায় প্রথম দিনেই এক লাখ লোককে হত্যা করা হবে বলেন এটা কি আজকে ওবায়দুল কাদের সাহেব গতকাল আগেও তো বলছে বক্তৃতায় যে যদি বিএনপি আসে তলফি তলপর সহ ফালাইতে পারবে না বলছে না এবং গতকালকেও বলছে যে মাইনরিটি বিএনপি আসলে যে সংখ্যালঘুদের উপরে আবার দলন পীড়ন শুরু হবে এগুলো তো ডেমোক্রে এটা তো দেশের শান্তির ভাষা না এগুলো ভাষা না আবার বিরোধী দল দেখেন যে বিরোধী দল যদি এবারে নির্বাচিত না হতে পারে ধরেন বেগম জিয়া জেলে আছে তাদের প্রধান দ্বিতীয় ব্যক্তি অলরেডি সরকার কোর্ট বলবে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকেই বলে দেওয়া হয়েছে সেপ্টেম্বরে রায় হবে এবং বিএনপি নেতৃত্ব শূন্য হবে এটাও বলে দেওয়া হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে তাহলে বিএনপি দেখছে তার এক্সিস্টেন্স একটা মামলা কবে শুরু হয়েছে এবং সেটার সাক্ষীদের স্বাক্ষর কি অবস্থা তারপর হচ্ছে পাল্টাপাল্টি যুক্তি তর্কের কি অবস্থা সেটা দেখেও কিন্তু বোঝা যায় যে আসলে কবে নাগাদ বোঝা যায় না যে নেতৃত্ব শূন্য হয়ে যাবে এটা করতে পাইল তারা তারা একটা পার্টি হিসেবে অনুমান অন্য সেটা পলিটিক্যাল লিডার হাইয়েস্ট করছে আমি আমার বিষয় হলো যে এই ধরনের বড় দল সরকারে আছেন সরকারের তিনি মন্ত্রীও এই কথা বলতে পারেন না তাহলে তো হয় কোর্টকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে অথবা রায় তিনি তাদের পক্ষ থেকে রায় চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে লোয়ার কোর্ট তো এদেশের লোয়ার কোর্ট এখন প্রশাসনের আন্ডারে বিন্দু মাত্র এক পয়সারও স্বাধীনতা নাই লোয়ার কোর্টে সুতরাং এই রায় হাইকোর্টে যতক্ষণ পর্যন্ত না যাবে এই রায় আমরা কখনোই আমরা পুরোপুরি বিশ্বাসে নিতে পারবো না এটা পরিষ্কার কারণ সর্ব সর্বশেষ আইনে তাই হয়েছে তো এখন আমি যেটা বলছিলাম যে বিএনপি যদি ধরেন সরকারে না যেতে পারে তাহলে আগামী পাঁচ ধরেন মিনিমাম যদি পাঁচ বছর ধারি আমি বললাম যে এই বিএনপি তাদের এক্সিস্টেন্স অ্যাট স্টেক হবে সুতরাং দুই পক্ষই যে জায়গায় চলে গেছে এখন শিলপাটার ঘষা কুচি মরিচের কাম সারা এখন আমরা জনগণ কই যাব বলেন জাতি তো একটা অন্ধকারের দিকে আগাচ্ছে কি হবে জানি না হ্যাঁ এটা ভবিষ্যতে বলে দিবে যে সুভাষ সিংহ রায় যে প্রশ্নটিতে আসতে চায় সেটি হচ্ছে যে বিএনপির পক্ষ থেকে বরাবরই বলা হচ্ছে যে তাদের দাবিটি হচ্ছে যৌক্তিক এবং সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে কেন মানে এরকম চূড়ান্ত আন্দোলনই আন্দোলন করেই সেটি মানাতে হবে সেটা তো গণতান্ত্রিকভাবে আওয়ামী লীগ একটি ঐতিহ্যবাহী দল সেই দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস তার রয়েছে সেটা তো কালকে প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন দেখেছেন একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেছেন যে আন্দোলন যদি বিএনপি করতে হয় খুব মজা করে বলেছেন সেটাতেও আপনার সমর্থন লাগবে তা উনি তো আসলে সমর্থন দিয়েছেন এই গণতান্ত্রিক পরিবেশটা তিনি দিয়েছেন আজকে আজিজ ভাই যেভাবে অবাধে কথা বলছেন প্রতিদিন এই যে ছাব্বিশটা টেলিভিশনে সরকারের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা হচ্ছে এখানে এই পরিবেশ কি কখনো কি বিএনপির আমলে ছিল ছিল না আর যেই প্রসঙ্গগুলো আনেন সেই প্রসঙ্গগুলো কতটুকু যৌক্তিক সেটাও তো আলোচনার বিষয় পারসেপশনের কথা বলছেন এবং পারসেপশন তিনি যেমন পারসেপশনের কথা বলছেন আর আওয়ামী লীগের নেতারা যখন বলেন সেটা তখন পারসেপশন হয় না তারা তো রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক নেতা তারা তার বক্তব্য তারা দিবেই এবং যখন গ্রামবাসীকে কেউ যখন একজন মানুষ জনপ্রতিনিধি দল ছাড়াও যখন দলের সাধারণ সম্পাদক বা আরো প্রথম শ্রেণীর রাজনৈতিক মন্ত্রীরা যখন বলেন বিচারাধীন বিষয়ে সেটার সেটা নিয়ে কি জনসাধারণের মধ্যেও কি এক ধরনের সংশয় তৈরি হয় না উনি আমি আপনি ঠিক বলেছেন একদম কারেক্টলি বলেছেন বিচারাধীন বিষয়টা আমি একটু পাশে সরিয়ে রাখি তিনি যে বিষয়ে বলছেন যে যে আওয়ামী লীগের নেতা তোফাল আহমেদ এবং ওবায়দুল কাদের বলেছেন যে বলছেন যে বিএনপি যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে এই এই পরিস্থিতি হবে একজন জনপ্রতিনিধি যখন থাকে গ্রামের একজন ধরেন একটা গ্রামবাসী একজন ভয়ঙ্কর ডাকাত ছিল সেই ডাকাত এক সময় দশ বছর আগে ডাকাতি করত মানুষ মেনে ফেলত খুন করত তখন তার কোন একদিন যদি সে মানুষের উঠান বৈঠকে শুধু বলে যে ওই ডাকাত যদি আবার আসতে পারে তোমরা যদি সতর্ক না হও তাহলে কিন্তু আবার সেই অবস্থা তৈরি হতে পারে সেটা হতে পারে না বাংলাদেশে কি হয়েছিল দুই হাজার এক সালে পয়লা অক্টোবর নির্বাচনের পরে এই প্রসঙ্গ তো আমার বলার কথা ছিল না 
বাংলাদেশে সাড়ে তিন বছর সাড়ে তিন বছর টানা দুই হাজার এক থেকে কি পরিমাণ নেতা কর্মী নিহত হয়েছেন কি পরিমাণ রফুজা থেকে শুরু করে মহিমা থেকে শুরু করে পূর্ণিমা থেকে শুরু করে বাংলাদেশে নির্যাতন ঘটেছে এবং আওয়ামী লীগ একটা গবেষণা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছিল সিআরআই সেই গবেষণা প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত একদম তস নস করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশের যে সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড এই শামসুর রহমান কেবল বলেন আর মানিক শাহ বলেন এরকম একের পর এক যে সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড কোন সময় হয়েছে তা সাবিক কারণে সেই দুঃসহ স্মৃতির কথা তো স্মরণ করিয়ে দিতেই পারে তার কর্মীদের সমর্থকদের জনগণদেরকে আওয়ামী লীগকে তার তেইশ বঙ্গবন্ধু এভিনুতে নঙ্গরখানা খুলতে হয়েছিল এটাই তো বাস্তবতা সেই বাস্তবতা স্মরণ তার কর্মীদেরকে করিয়ে দিতেই পারেন এটাই তো তার রাজনীতির দর্শন আর একটি বিষয় তিনি বলছেন যে হাতে চুরি পড়ে চলে যেতে হবে এখন উন্নত প্রযুক্তির কথা বলছেন গণতন্ত্রের কথা বলছেন আধুনিক মানসিকতার কথা বলছেন এবং বহুদলীয় গণতন্ত্রের কথা বলছেন আর মানধান্তার আমলের শব্দগুলো আজিজ ভাই ব্যবহার করছেন এবং চুরি যারা পড়ে তাদেরকে তিনি অবমাননা করছেন এই যে এইটাও কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তার জেন্ডার আপনার সেই জায়গায় সতর্ক থাকতে হবে আজকের বাস্তবতার যে সংখ্যা হেড আপ কিছু সংখ্যা সেটাই সেই ব্যাখ্যা দিক এই সরকারের আমলে যে 30 জন সাংবাদিক মারা গেছে সাগর রুনি সহ আরো বিচার না হেড আপ বলে আমরা এই যে বাস্তবতা এই যে আপনি যে আপনি জরি পয়েন্ট ক্লিয়ার আমি পয়েন্ট ক্লিয়ার আমি জন জরিবের কথা বলছেন সর্বশেষ যে আন্তর্জাতিক জরিপ দুটো হয়েছে তার কাগজ দুটো আমার সামনে একটা কি হয়েছে বিএমআই রিসার্চ সেই রিসার্চের কি আছে জনসমর্থনে এগিয়ে থাকবে আমলি এটা মাত্র দু মাস আগে হয়েছে তার আগে কি হয়েছিল আয়ারের যে জরিপ সেই জরিপে কি বলেছে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ বেশি জনপ্রিয় সব গণমাধ্যমে এসেছে অতএব আজিজ ভাই যদি আজিজ ভাইয়ের মতো করে জরিপ করেন এবং আজিজ ভাইয়ের নিজের পাশ্চাপশনটাকে যদি সামনের দিকে তুলে ধরেন সে তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিন্তু বাস্তবতা এই বাংলাদেশে বিএনপি নামক এই দলটি তার ইতিহাসের সবচেয়ে সংকটকালীন সময় আছে কি কারণে সে জনজুয়ার তৈরি করতে পারে না সে আন্দোলনের নামে সন্ত্রাসের জোয়ার তৈরি করেছিল অনেকেই বলে থাকেন যে হচ্ছে দু হাজার জানুয়ারির মতো আরেকটি নির্বাচন অর্থাৎ বিএনপি ছাড়া ওই ধরনের একটা নির্বাচন ক্যাফোর্ড করার মতো অবস্থা বাংলাদেশ বা আওয়ামী লীগের নাই প্রধানমন্ত্রী গতকাল বলেছেন যে নির্বাচন থেমে থাকবে না আপনি দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করছেন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথেও আপনার ওঠা বাসা রয়েছে আপনার কি মনে হয় তাত্ত্বিকভাবে কি মনে হয় যে যদি আগামী নির্বাচনে বিএনপি না যায় তাহলে কি নির্বাচনটা আসলে কেমন হবে অগ্রহণযোগ্য হয়ে যাবে বা কি হবে দেখুন আমি যদিও প্রতিতুলনা চলে না মুসলিম লীগ একটা বিশাল দল ছিল এই ভারতবর্ষে অখণ্ড ভারতে আপনার কংগ্রেসের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারা কিন্তু দেশ ভাগ করে ছেড়েছে এবং যেই তেইশ বছরই পথ পরিক্রমায় এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে এখন এই জমির আলী সাহেব প্রয়াত হওয়ার পরে তাদের যে নির্বাচনী প্রতীক ছিল হারিকেন তাতে আপনার আলো জ্বালানোর মতো কোনো লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এই বিশাল দল অবস্থা হয়েছে এরকম একটি অবস্থা দাঁড়িয়ে গেছে তো ফলে ছিলাম বাঘ সবসময় বাঘ থেকে সিংহ হব এটা না হয়ে বেড়ালো হয়ে যেতে পারে এরকমের আমরা অবস্থাও দেখেছি তো সুতরাং আপনার এই ধনুর্ভঙ্গ হেডস্ট্রং একটা পজিশন নিয়ে বসে আপনার গত দশম সংসদ নির্বাচনের যে অবস্থাটায় পড়েছে জাতীয়তাবাদী দল তারা যদি এবারও এরকম একটি অবস্থা আত্মঘাতী অবস্থা নিয়ে বসে তাহলে এটা শুধুমাত্র তাদের জন্য নয় আমাদের সবার জন্যই একটা দুঃসংবাদ এই জন্যে যে বহু বচনিক সমাজ আমরা গড়ে তুলতে চাই এবং সেখানে অংশীজন হিসেবে তাকে দায়িত্ববান ভূমিকাটি পালন করতে হবে রেসপন্সিবল রেসপন্সিবল রোলে থাকতে হবে আত্মঘাতী পথ বেছে নিলে তো চলবে আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কি কোনো চ্যালেঞ্জ নাই যদি এই ধরনের ইলেকশন যদি আরেকটা হয় জি প্রধানমন্ত্রী নিজে বলেছেন যে আমি এই ধরনের আরেকটা নির্বাচন করতে চাই না তারপরে যদি বিএনপি না আসে সেই ক্ষেত্রে কি আওয়ামী লীগের সামনে কোনো চ্যালেঞ্জ নাই ডেফিনেটলি আপনি ধরুন মাহমুদুর রহমান মান্না ডক্টর বি চৌধুরী ব্যারিস্টার কামাল মানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তারা তো একটা মোটামুটি জোটবদ্ধভাবে অগ্রসর হবার চেষ্টা করছেন বারবার বলবার চেষ্টা করছেন তাতে তৃতীয় একটি ধারা গড়ে তুলতে চান ডেফিনেটলি স্টেক হোল্ডারের তো কোনো অভাব হবে না সেক্ষেত্রে মানে ভোটের বিচারে বা অন্য বিচারে কি আপনার বিএনপির সাথে তাদেরকে তুলনা করা যায় দেখুন মানে 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার সর্বশেষ প্রেস ব্রিফিং এ যেটি বলেছেন যে এখানে দুটি দল আছে দুটি পক্ষ আছে আওয়ামী লীগ এবং এন্টি আওয়ামী লীগ এই যে এন্টি আওয়ামী লীগ যে শিবিরটা বা যে শেডটা আছে তাদের বিভিন্ন রকমের মতভেদ থাকতে পারে কিন্তু এক জায়গায় তারা ঐক্যবদ্ধ সেটি হচ্ছে আওয়ামী লীগের বিরোধিতা তারা করছে জি আমি আজিজ ভাই আপনাকে আসতে চাই খুব বেশি সময় নেই তারপরে আমি সুভাষ সিংহ আপনার মাধ্যমে শেষ করবো সেটি হচ্ছে যে মানে গত নির্বাচনে অংশ না নেওয়ার কারণে কিন্তু বিএনপি এবার যে সহায়ক সরকার সরকারের কথা বলা হচ্ছে সেখানে তাদের অনেক অনেক বার্গেনিং পাওয়ার হারিয়েছে যেমন গতবার সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছিল যে কোন কোন মন্ত্রণালয় আপনারা চান সেটা আপনারা নিতে পারেন তো সামনেও যদি এই ধরনের একটা সিদ্ধান্ত বিএনপি নেয় তাহলে কি তাকে আরো মানে রাজনীতির ক্ষেত্রে আরো পয়েন্ট তাকে হারাতে হবে কিনা খুব সংক্ষেপে যদি এক দেড় মিনিট যদি আপনার বক্তব্যের ভিতরে যুক্তি আছে তারপরে আমি বলবো প্রফেসর কলিমুল্লাহ সাহেব যে কথা বললেন ওই উদাহরণে যে হারিকেন মার্কার কথা বললেন মুসলিম লীগের কথা বিএনপিও সংকটে পড়েছিল কে এম ওবায়দুর রহমান মোটামুটি মেজর পোর্শন নিয়ে আলাদা হয়ে গেছিল শেষ পর্যন্ত কিন্তু নমিনেশন দেওয়ার মানুষ পায় না তারপরেও বিএনপি পাওয়ার এসছে দুই তিনবার আবার বঙ্গবন্ধু সপরিবারে হত্যা করে আওয়ামী লীগ নিঃশেষ করলো চার নেতা সহ সেই আওয়ামী লীগ কিন্তু ঠিকই দাঁড়িয়ে গেছে সুতরাং আগের সে রাজনীতি আর এখনকার রাজনীতির ভিতরে কিন্তু পার্থক্য আছে বিএনপি গ্রামে গ্রামে আছে আওয়ামী লীগও গ্রামে গ্রামে আছে বিএনপি একটু লুজ সংগঠন তাই হয়তো আন্দোলন সংগ্রাম হয়তো আওয়ামী লীগের মতো করতে পারছে না কিন্তু এটা বিলীন হতে বহু সময় লাগবে আমাদের জীবদ্দশায় কোনো পার্টি যদি বিলীন হতে চায় আমাদের জীবদ্দশায় দেখতে পাবো বলে আমার মনে হয় না তবে আমি যেটা বলছি যে এখন যে পরিস্থিতি এবং বিএনপির মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার যে স্ট্যান্ড এবং আওয়ামী লীগ বিএনপির যে দাবি এটার যদি ধরেন একটা ডায়ালগ না করে যদি কোনো একটা জায়গায় কনসেনট্রাসে না পৌঁছা যায় বিএনপির কর্মীদের সাথে যা আমার দুই চার কথাবার্তা হয় তাতে তারা বলে যে ইলেকশনে যায় তাহলে লাভ কি সামনে তো বলতেই সে বেগম জিয়া জেলে তারেক রহমান জেলে হবে তাদের নেক্সট লিডার বলতেই সে সরকারই বলতেছে এটা সেপ্টেম্বরেই রায় হবে তারপরে ইলেকশনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে না তো ইলেকশনে যা লাভ কি এই ইলেকশন না হেরে বসে না সুতরাং শিডিউলের পরে তারা আমার ধারণা ওই যে কথা বলছি যেহেতু এটা ডু আর ডাই সিচুয়েশন তারা আন্দোলনে যেতেই হবে না গেলে কি হবে সেটা পরের ব্যাপার কিন্তু তাদের আন্দোলন ছাড়া কোনো রাস্তা নেই খোলা জি দাদা আপনার কাছে আসতে চাই আমাদের হাতে খুব বেশি সময় নেই সেটা হচ্ছে যে এটা আওয়ামী লীগের মতো একটি গণতান্ত্রিক দলের প্রতি একটি মানে দলের জন্য অস্বস্তিকর একটি প্রশ্ন কি না যে আওয়ামী লীগের মতো একটি দল দলকে শুনতে হয় যে তারা ভোটকে ভয় পান এই জন্য তারা মানে সবার অংশগ্রহণে একটি ভোট দিতে চান না সেই প্রশ্ন কিন্তু বিএনপির পক্ষ থেকে বরাবরই করা হচ্ছে না এটা গণমাধ্যমের এই উদারতার কারণে আমরা এগুলো শুনতে পাই এবং গণমাধ্যমের এত সুযোগ বিএনপি পেয়েছে যে কারণে বিএনপি কিন্তু এখনও টিকে আসে এই গণমাধ্যমের কারণেই আমার কাছে এটা মনে হয় আপনি দেখেন সবাই বলে অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর কিছু হলেই বলে যে ক্ষমতার বিরুদ্ধে যে ভোট তাহলে আমি আওয়ামী লীগের হিসাবটা একটু বলি অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টর কোনো কখনো আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে কাজে দেয়নি কারণ আওয়ামী লীগ জনগণের দল আপনি এখন হিসেব করে দেখেন উনআশির পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগে ভোট পেয়েছিল কত ওই দুঃসময় চব্বিশ দশমিক ছয় শতাংশ একানব্বইয়ের পার্লামেন্টে কত পেয়েছিল তেত্রিশ দশমিক তিন শতাংশ ছিয়ানব্বইয়ের পার্লামেন্টে কত পেয়েছিল সাঁত্রিশ দশমিক চার শতাংশ দুই হাজার এক সালে যেই ভয়াবহ নির্বাচন সেই নির্বাচনে চল্লিশ দশমিক এক শতাংশ আবার সর্বশেষ নির্বাচন সর্বশেষ নির্বাচনে উনপঞ্চাশ দশমিক শূন্য শতাংশ আওয়ামী লীগের ভোট আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনিশশো একাশি সালে সতেরোই মে দেশে আসার পর থেকে যতবার নির্বাচন হয়েছে আগে নির্বাচনের চেয়ে বেশি ভোট পেয়েছে অতএব জনগণের সাথে তো সম্পৃক্ততা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছেন তো স্পষ্ট করে যে আমার আমি যে কাজ করেছি এই কাজ যদি মানুষের কাছে পৌঁছাই মানুষ যদি আমাকে গ্রহণ করে আমি ক্ষমতায় আসবো তাহলে আমি আসবো না অতএব তার দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই তিনি জনগণের জন্য কাজ করেছেন অতএব সেই জায়গায় বিএনপিকে এই বিবেচনা নিতে হবে যে আপনি যদি তার আপনার সক্ষমতা থাকে আপনার জনগণের প্রতি যে বিশ্বাস থাকেন যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনি নির্বাচন অংশগ্রহণ করবেন এল ওফর ওডিনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচন করেছেন সত্তর নির্বাচন সেই পরিস্থিতিতে উনআশির পার্লামেন্টে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে যেই গঠনতন্ত্র এবং ঘোষণাপত্র জমা দিতে বলা হয়েছিল দল বিধির উল্লেখ করা হয়েছিল যে বঙ্গবন্ধু ছবি এবং নাম ব্যবহার করা যাবে সেই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করেছিল অতএব আওয়ামী লীগের কাছ থেকে বিএনপির অনেক কিছু শিখবার আছে 
রাজনীতি দীক্ষা নেবার সময় এসেছে সুভাষ সিংহ রায় প্রফেসর ডক্টর কলিমুল্লাহ এবং 21 আগস্টের গ্র্যান্ড হামলার পর কলিমুল্লাহ এবং এম এ আজিজ আপনাদের তিনজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আপনাদেরও ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি আজকের সম্পাদকীয় আগামী কাল আবারো দেখা হবে রাত 10টায় দেখার আমন্ত্রণ রইল শুভরাত্রি